प्लस क्लास में हमने पढ़ा था एम एस सी पावर एम एस सी बी टी एंड स्टीफल्स लॉ राइट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं सो देन इट मे डिवाइड इन थ्री पार्ट सम गेट रिफ्लेक्ट सम मे ट्रांसमिट एंड सम मे एब्जॉर्ब राइट एंड अकॉर्डिंगली ये तीन डिफरेंट पावर एसोसिएट होती है किसी भी बॉडी से ओके okay? इसी को हमको पढ़ना है राइट right? एब्सॉप्टेंस रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस एंड ट्रांसमिटेंस वेन एवर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए बॉडी पार्ट ऑफ इट मे गेट एब्सॉर्ब part of it may get reflect and part of it may get transmitted right तो अकॉर्डिंगली तीन डिफरेंट पावर्स जिनको हमें डील करना है सो एब्सॉर्बिव पावर एब्सॉर्बिव पावर और एब्सॉर्बेंस दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं ठीक है एंड इसको हम सिंबल uh, यूज करते ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन या एनर्जी लिख लो अमाउंट ऑफ एनर्जी या रेडिएशन है ना एब्सॉर्ब टू amount total energy incident to total energy incident so this ratio is called absorptive power ya absorptance bilkul aise hi baki sare powers define ho jayenge reflecting power और रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड टू टोटल रेडिएशन इंसिडेंट एंड देन थर्ड पावर इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सेम मैनर दैट इज ट्रांसमिटिंग पावर और ट्रांसमिटेंस स्मॉल टी से दिनोद करते हैं 
amount of radiation transmitted to total radiation incident. राइट, सो जो टोटल रेडिएशन इंसिडेंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं किसी एक कोई एक ज्यादा हो सकता है बाकी दो कम हो सकते हैं ये ये भी हो सकता है कोई एक हो बाकी दो ना ही हो और ये भी हो सकता है कि तीनों हो कोई दो हो तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सो फॉर एनी बॉडी फॉर एनी बॉडी A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू वन क्योंकि तीनों का मिला के तो वन ही होगा अब अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बात करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं A इज इक्वल टू वन आर एंड टी इज इक्वल टू जीरो कोई रिफ्लेक्शन नहीं कोई ट्रांसमिशन नहीं जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ सारा का सारा एब्सॉर्ब हो गया इज इट क्लियर नाउ मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप बाद में नोट करना ओके okay? ये मेरे पास एक रेड कलर की बॉडी है ये रेड कलर की बॉडी है Can you tell me why it is red? Why it appear red? ये red इसलिए appear होती है जब white light इसके ऊपर गिरती है तो उसमें से red reflect होती है और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है इसीलिए इसीलिए तो रेड दिखती है तो किसी भी बॉडी का कलर हमें क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर जाती है ठीक है तो अगर हम बोलेंगे फॉर दिस बॉडी फॉर रेड बॉडी रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ रेड इज हाई एंड एब्सॉर्बिव पावर फॉर ऑल अदर कलर इज हाई तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आती है अगर रेड बॉडी लेते हैं तो रेड बॉडी की रेड कलर के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा है जबकि बाकी सब कलर्स के लिए एब्जॉर्बिव पावर ज्यादा है और अगर मैं ब्लू बॉडी की बात करूं तो क्या होगा ब्लू कलर की रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होगी बाकी सब कलर की एब्जॉर्बिव पावर ज्यादा होगी इज इट ठीक है कहां गए ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर कलर के लिए पावर्स होती है इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल पावर व्हाट वी से स्पेक्ट्रल पावर अगर किसी पर्टिकुलर कलर के लिए हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रल पावर है स्पेक्ट्रल पावर मतलब डिफाइन फॉर ए पर्टिकुलर कलर एंड कलर मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेवलेंथ, राइट तो इसको नोट कर लेते हैं व्हेन दीज पावर्स when these powers are defined 
for particular wavelength. When these powers are defined for particular wavelength, these are called spectral powers. These are called spectral powers. And when we write spectral powers, then A lambda, R lambda, T lambda. Karke likte hai. यानी ए और आर के नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट लैम्डा यूज करते हैं ठीक है जब हम इनको स्पेक्ट्रल पावर की तरह डिफाइन करते हैं राइट फॉर एग्जांपल अ रेड बॉडी reflect red and absorb all other colors so spectral reflecting power for wavelength corresponding to red color red color is high and low for all other wavelengths समझ में आया बच्चों? राइट। नाउ एक लॉ है पहले एक बार नोट करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं किच ऑफ लॉ द रेशो ऑफ एमिसिव पावर to absorb the power the ratio of emissive power to absorb the power of all bodies for a given wavelength for a given wavelength is same and is equal to emissive power of perfectly black body corresponding to same wavelength that is e lambda upon a lambda is equal to constant and is equal to E lambda, right? एक बार ये नोट करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं राइट देखो इसका बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है जो एब्सॉर्ब होगा वो एमिट होगा जो एब्सॉर्ब नहीं होगा वो एमिट भी नहीं होगा राइट देर आर टू डिफरेंट फेनोमिनास वन इज एमिशन वन इज एब्सॉर्बन 
emission is when a body is heated it gives energy outside right so that is emission absorption is when a body is kept and a radiation incident from all around it absorb part of that right to jo jyada absorb hoga wahi emit bhi hoga jo absorb nahi hoga wo emit bhi nahi hoga okay ek example se samjho isko a red body does not absorb red color A red body does not absorb wavelength corresponding to red color so when heated it does not emit wavelength corresponding to red color kyunki usne red color absorb karti hi rahi hai to jab hum usko heat karenge to wo red color emit bhi nahi karenge okay that is emissive power to absorptive power ratio कांस्टेंट है जो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वही ज्यादा एमिट होता है जो कम एब्जॉर्ब होता है वो कम एमिट होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो एमिट भी नहीं होता राइट यू जस्ट नीड टू टेक केयर जो एब्जॉर्ब होगा वो एमिट होगा जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो एमिट भी नहीं होगा करेक्ट रेड बॉडी when heated in dark room appear green ek red body ko jab hum dark room mein heat karenge to wo green dikhai degi kyunki jab dark room hai to wo kis light se dikhegi jo wo degi और वो रेड तो देगी नहीं जब हम गर्म करेंगे तो वो रेड कलर नहीं देगी रेड के अलावा बाकी कलर देगी तो बाकी कलर का जो अपियरेंस होगा वो ग्रीनिश अपियरेंस होगा तो वो हमें ग्रीन दिखाई देगी राइट अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड in dark room appear white can you tell me why kyunki black body sab kuch absorb kar leti hai kar leti hai na to jab garam karenge to wo sare colors degi degi तो वो कैसे अपियर होगी व्हाइट राइट अ ग्लेज्ड चाइना पीस विद डार्क स्पॉट ऑन इट a glazed china piece when with dark spot on it glazed china piece kya perfectly reflecting kafi reflecting hota hai kafi kuch reflect karta hai to uske upar hum koi dark spot laga de dark paint kar de theek hai when heated in dark room when 
when a spot appear brighter when a spot appear brighter तो स्पॉट ब्राइट होगा क्योंकि जो ग्लेज चाइन है वो क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो बात बहुत ज्यादा एमिट भी नहीं करेगा लेकिन जो डार्क स्पॉट हमने लगाया वो क्योंकि ज्यादा एब्सॉर्ब करता है तो वो ज्यादा एमिट भी करेगा तो जब हम गर्म करेंगे तो डार्क पोर्शन ज्यादा एमिट करेगा और जो रिफ्लेक्टिंग uh, पोर्शन है वो कम एमिट करेगा तो विच विल एपियर ब्राइटर द डार्क पोर्शन विल एपियर ब्राइटर राइट होप्स आपको समझ में आ जाना चाहिए आ गया क्या राइट सो दिस लॉ इज वेरी सिंपल हो गया ना बच्चा हो गया ये चैतन्य तनश्री जी हाँ कुछ समझ में आ रहे हैं ओके चलो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहां पे ब्लैक बॉडी से मतलब है परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन राइट हमने ये तो पढ़ा एक ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करती है सब कुछ तो जब हीट अप करेंगे तो वो सब कुछ एमिट भी करेगी राइट right? सारा कुछ एमिट करेगी अब अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं विच इज क्योंकि परफेक्टली ब्लैक तो नहीं है बट नियरली ब्लैक अगर हम बॉडी को हीट अप करते हैं जैसे कि कोई ब्लैक आयरन पीस ले लो उसको हम हीट अप करते हैं तो उसके कलर्स कैसे चेंज होते हैं शुरुआत में वो रेड हॉट होता है होता है ना एनी थिंग वेन हीट इट तो सबसे पहले रेड हॉट होता है उसके बाद आप कभी और हॉट करते जाओ तो ग्रेजुअली इट बिकम वाइट ग्रेजुअली इट वाइट ये वाइट हो जाता है क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर पे कलर तो सारे निकल रहे हैं लेकिन उसमें रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स सारे कलर्स बाहर आ रहे हैं लेकिन रेड कलर ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो इसलिए वो अपियरेंस रेड होता है ग्रेजुअली और दूसरे कलर हायर क्वांटिटी में आने लगते हैं तो ग्रेजुअली इट बिकम वाइट तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कलर्स की इंटेंसिटी चेंज होती है करेक्ट ये इस ग्राफ से देखो आप ये है इंटेंसिटी और ये है फॉर ए गिवन वेवलेंथ सो व्हेन हीटेड टू अ लो टेम्परेचर so this kind of graph is there what does it mean that this wavelength has greater intensity than other wavelength to isko hum bolenge wavelength corresponding to maximum intensity right sari wavelengths i har wavelength ke paas kuch energy hai तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के पास है बाकी सब के पास इससे थोड़ा थोड़ा कम होता गया राइट ना मैं एक लाइन बना रहा हूं ये इसका पर्पस मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है दिस इज हीटेड टू टेम्परेचर टी वन Now, if I heat to a greater temperature, then सब की energy बढ़ जाएगी It will be like that. That is what temperature T2. 
इफ आई हीट टू मोर टेम्परेचर देन फिर सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी दैट इज टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन बट इन द होल प्रोसेस वट इज एपन ये जिसके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो थोड़ा शिफ्ट हो गई यानी पहले किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के पास ज्यादा एनर्जी थी अब मैक्सिमम एनर्जी किसी दूसरी वेवलेंथ के पास है एंड फिर और हीट अप किया तो नाउ मैक्सिमम एनर्जी इज विद सम अदर वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी इज विद सम अदर वेवलेंथ राइट दिस इज लैमडा थ्री दिस इज लैमडा टू ये लैमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री क्या है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी राइट लेमडा वन इज वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग to maximum intensity at temperature t1 at temperature t1 what is lambda 2 Lambda two is wavelength corresponding to maximum intensity at temperature T two, and lambda three is wavelength corresponding to maximum intensity at temperature T three. So, ये line, ये जो मैंने line draw की है, ये सब peaks को मिलाते हुए जा रही है. मैं किसी भी particular temperature पे graph draw करूँगा, तो उस graph की peak इसके ऊपर आएगी, right? Like if I draw a graph for a more higher temperature, so then I will find the peak here. So peak here will come. Okay. So if I explain this graph, a black body emit all possible wavelength. but of but with but with different intensity right wavelength corresponding to maximum intensity at temperature t1 t2 t3 A black body emit all possible wavelength, but with different intensity. The wavelength intensity of all wavelengths increases. With increase of temperature, the wavelength corresponding to maximum intensity decrease. With increase of temperature, right? 
राइट सो ओवरऑल इन क्रक्स अगर हम एक ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं रेड तो लो टेम्परेचर पे तो सारे कलर सेमिट होते हैं बट उसमें रेड कलर के पास ज्यादा एनर्जी होता है तो इसलिए अपियरेंस रेडिश होता है जैसे जैसे हम और हीट अप करते हैं तो सभी कलर्स की एनर्जी इंक्रीज होती है बट अब जो एनर्जी है मैक्सिमम जो पहले रेड के पास थी अब किसी और कलर के पास शिफ्ट हो जाएगी एंड फिर और हीट करने पे किसी और कलर के पास शिफ्ट हो जाएगी फिर और किसी के पास शिफ्ट हो जाएगी राइट सो दैट इज वॉट रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ ओके एंड लास्ट फॉर दैट वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ this law state that in black body radiation wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to absolute temperature of body is inversely proportional to absolute temperature of body that is lambda m is proportional to 1 by t or lambda m is equal to b by t where b is means constant where b is means constant and b is equal to 2.9 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. Okay, this law is nothing that is simply. ये जो line थी ना इसको inverse curve बोलते हैं अब देखो temperature बढ़ता जा रहा है तो ये lambda की value कम होती जा रही है तो this is represented by that law. That wavelength is inversely proportional to absolute temperature. Absolute temperature means you have to take the temperature in Kelvin, right? So, वो जो spectral distribution में एक line draw की थी, जिसके ऊपर सारी peak आ रही थी, वो line Wien's curve को represent करती है, okay?